为了寻找梦中的风景，这些年一直漂泊不停。曾以为孤单是流浪的心情，不记得心总飘忽不定，直到那天凝望你眼睛，才明白一切早就注定。你的出现让我从梦中惊醒。爱情，谢谢你给我这浪漫的邂逅。已经决定了，不再逃避面对现实，唯一要面对我们两个之间的现实。我们之间真的不是爱情。就算我们之间以前没有爱情，现在也可以重建爱情。林轩，别再勉强。不是以前那个赵鑫，可是我也不是以前那个林轩了。我们俩都变了。谁说我们之间没有爱情？爱情难道只有一个样子吗？给我们俩二十年的情分一次机会。一定会好好的，好吗？怎么啦？快走啊！林轩，你为什么一定要我来这里啊？我真的不想见那个女人。不是都说好了吗？其实我也不知道她为什么会这样，但说实话，我觉得她不像坏人。你知道她为了救你出来，到处都在张罗。无论她现在为我做什么，都弥补不了对我的伤害。赵西，不管他到底怎么样
，我只希望你答应我一件事，你心里一定不要有仇恨，好吧？你真的跟赵鑫复合啦？嗯，真是太好了，是，恭喜恭喜！嗯、呃，什么时候请我们吃喜糖？哎呀，喜糖就算了，你呢，好不容易跟你的西哥哥又在一起了，要不然先请我们大家大吃一顿吧，怎么样？好啊好啊，请我们吃一顿好吃的。好，那大家好，请我们吃一顿好吃的，可以可以。子豪，先生。去啊，一姐，当然了。哎，那天我们去了一下。盛总，没想到你还愿意来这里。以前的事情我不想再提了。既然你觉得林轩有品酒天赋，那就好好培养他。林轩，你先回去工作了。赵鑫，不管你相不相信。我都不愿意看到伊曼跟你今天这个局面，但是我必须说，你令我刮目相看了。谢谢你的夸奖。伊曼，为什么到现在？听到你的名字，我的心还是这么痛。我们之间真的就这么结束了吗？我真的就这么和小轩在一起了吗？这一刻，我为什么这么想你，发疯一样的想你？你怎么回事？谁让你喷香水的？对不起，我是新来的，我不知道有这个规矩。李玉，从我车上把我从智利带回来的礼物分给大家吧。还有，最大那一盒是方先生的，拿到我办公室去。好，走。这是智利的特产天青石，我知道你一向都收藏石头，希望你喜欢。嗯。我很喜欢，谢谢。哎，伊曼，我记得你好像一直都不允许你的员工喷香水的，对吗？怎么了？刚才我们两个人进来的时候，你的员工身上有那么浓烈的香水味道，居然你都没有闻到吗？还有啊，你真的去这里了？我觉得你最近有什么事情，好像是在瞒着我，是出了什么问题，对吗？你要不要告诉我？是，我没有去治理，我进了医院，去治疗失去嗅味觉这个事情。你说什么？你失去了味觉跟嗅觉？不想外界知道这件事情。如果红酒界知道沈一曼失去了嗅味觉的话，这对盛美嘉这个品牌将会是毁灭性的打击。这个世界上没有任何事情是完美的，上天会赋予你很多东西，但是也会剥夺你一些东西。其实我失去嗅味觉已经有一段时间了。完全失去的，也是早晚的事情。咱们不是都说好了吗？有什么事情我们都应该一起来分担。你不能这样，永远是把问题都一个人闷在心里面。让我也给你想想办法。
拿西边出来啊！你在看我表演啊？怎么了，神探？看起来是有什么案子破不了吧？我就想不明白了，怎么样？林轩他怎么就吃了赵西那颗烂回头草了呢？子豪，你看我啊，年轻有为，俊潇洒，我所有的一切都是我脚踏实地做出来的。毫不夸张的说，我现在就是年轻人的楷模呀！楷模，凯子模特啊！凯子就凯子，模特就模特。我对林轩那可是从一而终的，总比那个对林轩始乱终弃的赵西强吧？这句中肯。对嘛，这才是兄弟嘛，就应该同仇敌忾。谁跟你是兄弟啊？谁跟你同什么仇敌什么忾的？行啦，都懂的。懂什么？你就是艾林轩。你以为每个人都跟你一样啊？哎，哎。是。否还记得曾经望着漆黑的夜空，躺在沙滩上，不知不觉开始幻想成长了以后，才发现一切都不是那样，像一直往前飞。却看不清方向，站在辽阔的海边，望着汹涌的海面，看到年少时许下的那个愿。也许终将有一天，梦想变成了蓝天，停在那。海岸等待着我。忧郁的时候，在街上无意的喘息。觉身边的人孤独冰冷的心，站在辽阔的海边，望着汹涌的海面，看到年少时许下的那个愿。也许终将有一天，梦想变成了蓝天。你要去哪？我在酒吧驻唱的工作也算是稳定了，以后会回来的很晚，我怕打扰你，我还是搬出去吧。可可是，房子我已经找好了，就在酒吧的附近。以后白天要去碧翠，晚上去酒吧，我怕睡不够。走了
。我们都知道，这只是一种借口。我从出租屋搬出去，只是不想触景伤情。这风声带走我们的过往，再放映一遍昨天，是什么凝固时间？现实破碎一切，让你离开我的世界，就当做一场梦。出现在每个夜里，现在就要醒来。林轩，你重新赢回了赵西，你做了你一直想做的，我为什么不开心呢？为什么看着子豪收拾行李，竟然觉得空荡荡的？你跟赵西复合了，这是你梦寐以求的事儿。你应该高兴才是啊！开心点。李月，你给我转过来的圣米家财务资料我已经看了，我没想到圣米家比我想象的还要虚弱。怎么说？其实圣米家一直以来的流动资金并不多，他们在银行的贷款展期也没有达成。窖藏的部分红酒品牌，也因为国内公务消费持续收紧，价格也在不断下跌。现在是不是到了该你出手的时候了？我已经通过了几个 PE 和 VC， 逐渐控制了盛美家大部分的股本。善利呢，最近老在催促我，想要双倍回购。你说这到嘴的肉，我能轻易的吐出去吗？当然不能了，你失阵，怎么可能为他人责任？对呀、啊，陈一良背叛碧翠，给碧翠的美誉度造成了很大的伤害。但是到目前为止，我还没有发现碧翠有什么致命的缺陷，所以咱们还得等，还得静观其变。所以，你还是想一箭双雕？当然，只有同时并吞这两家公司，那我才可以站到红酒业的制高点上。所以，现在我还想再放一把火。放火啊！快说，放什么火？一把无中生有的火。这两天我就会在网络、报刊、会议上秘密放风，就说有海外资金正在密谋收购雷诺酒庄。怎么又扯到雷诺那儿去了？雷诺是个大耳，只有碧翠、盛美家那多不热闹。如果这个时候有一条鲶鱼出现，那就可以搅和这两条正在上蹿下跳的大鱼。对吧？你可真够狠的。你错了，不是我狠，是这个世界太狠。十年前，我一度濒临破产，当时没有一个人管我的死活。五年前我在澳洲，被当地人骗的可以说是一无所有，还蹲了一年大狱。你说是这个世界狠，还是我狠？对，还有一点。这条鲶鱼是可虚可实的，什么意思？如果他们两家斗得两败俱伤了，那这鲶鱼就没有用了；如果他们还在挣扎，那这条鲶鱼就可以适时的吞掉所有能吞掉的鱼丸。这当中有一个关键，就是咱们必须得掌握这几瓶初之恋红酒的动态。所以你还是想搞到初之恋？不是搞到，是掌握。有时候武器在敌人手里，杀伤力会更大。这个你们一个做够，扣掉那些锅碗瓢盆钱，就剩这些了。老板，这段时间谢谢你。
，然后找个住的地方。虽然这家餐厅的老板又小气又刻薄，可毕竟在我最落魄的时候收留我，让我有饭吃，有地方住。那这样我也该谢谢他喽。老板，谢谢你。还会笑就好。工作啊，先别急着找，住的地方我也已经帮你找好了。现在呢，最重要的就是你陪我去看一场超级搞笑的电影，怎么样？好嘛，我好久没看电影了。沈总，您找我。最近突然冒出了很多争夺雷诺酒庄的风声，导致他们的品牌溢价越来越高。怎么会这样？作为旧世界红酒的一个标杆酒庄，他们确实是多方势力都志在必得。最近业界传闻，有一家资金雄厚的公司要秘密加入收购行列。看来我们的对手。不止必摧一家，沈总，在市场运作当中，您向来都是兵来将挡，水来土掩。新加入收购的公司，对我们不会造成压力的。压力倒不是很大，但是我们必须未雨绸缪。我想，我们应该在初之恋红酒上做一些文章。据我所知，初之恋有两瓶已经毁掉了，已知的三瓶全部都在善里的手中，其他的。都流落在外，不知所踪。我想，碧翠肯定也会努力的寻找。但是我们担心的是，那家新加入的公司，他们的背景我们都不清楚，所以我们必须做一下准备。以我们公司现在经营的情况下，如果要获得雷诺酒庄的话，就必须要走一下感情线，去打动雅克。沈总，有什么事？你就尽管吩咐吧。从今天开始，你要全力以赴去寻找初之恋。有消息的话，马上通知我。明白。看那几个人真是太搞笑了，我笑的眼泪都出来了。你怎么一点反应都没有啊？没有啊，我觉得挺好笑的。好笑？你臭着副脸。我。就是不太习惯看喜剧。啊，你别这样行不行啊？笑一个吧，不然我生气了。还记不记得小时候，我们老是去看电影的事情？当然记得了。以前每个月，县里都会在大广场上放电影，不过放的都是些很老的电影。但是那时候也很开心啊。是啊。你呢？总是连晚饭都不吃，就搬两个小凳子到广场上去，然后找两个最好的位置等着我、嗯。你就会拿特别特别多好吃的，然后我们一边吃一边看，特别开心。真想回到以前，无忧无虑的，多好。那怎么住得下？就算你不介意，子豪也会介意的。他搬出去了。他为什么要搬出去、啊？就是在他驻唱的那个酒吧附近，我不知道，可能那样上下班方便一点吧。希望不是因为我搬出去的才好。不是，你少臭美了，才不是你呢。他就这样，想到什么就做什么。房间，我带你进去看一下。哎哎，我自己来，我自己来，我自己来。没事，我来吧。我我可以的。啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥？啥
还不错吧？挺好的。哎，林轩，你们家有抹布吗？我打扫一下。啊，我去给你拿。哎，我来帮你弄吧。哦，不用，我自己来吧。行吗？可以，没事。不知道为什么，总觉得这个房间应该是属于沈子豪的。他好像哪天就会突然回来，到时候看见赵西住了他的房间，怎么办？林轩，你们家哪里有水啊？我洗一下抹布。呃，我洗抹布。呃，你别弄了，我带你去看看厨房电表什么样。哦。距离我们跟沈一曼比试红酒的日子就快到了，你有把握打赢他吗？要打赢沈一曼的确是不容易，不过或许有一个捷径我们可以利用。捷径？什么捷径啊？就是比沈一曼先找到剩下的那十四瓶初之恋，这样子，我们在雅克先生那里就可以立于不败之地了。可是那些酒现在都下落不明，要怎么找啊？林轩，一开始就是你发现初之恋里藏着定情物的秘密，要找齐剩下的这十四瓶红酒，我想还是得要靠你。我。这些酒，对我对碧翠来说都十分的关键，全都靠你了。嗯，我一定会尽力的。这是怎么了？第一个想找的人还是他。算了算了算了。哎，你干嘛脸受到过度惊吓扭曲的脸啊？你怎么了？你中毒了？突然就出现了，吓死人了你！你在干嘛？没干嘛。哦，你在找赵雅克那十四瓶酒啊？讲到找酒，我们两个也算是老搭档了啊。有没有空帮我去洗脚？我看算了吧。找酒这件事情等于大海捞针嘞，而且帮你找酒吃力不讨好，我干嘛帮你啊？找大的。怎么样，找到没有？没看到孟德汉对那十九瓶酒的评价。其实照理说，他给我们的那三瓶酒应该就是最后的线索了。可惜莫先生也不在。喂，你们在干嘛呀？愁眉苦脸的。找红酒。找红酒啊。红酒不见了。嗯。太好了呀！哎哎，我不是这个意思啊。不是这个意思，我的意思是说呢，我有多年查案的经验，可以帮你们分析还原案情啊。哦，原来是这么回事啊。嗯，好办呢，你们首先得找到最后一个接触那批红酒人是谁就行了。这个酒在拍卖会上出现过
，在瓶酒家孟德汉先生那也出现过。拍卖会上的那一瓶是一位收藏家的，酒是从法国回来的，谁卖给那个收藏家他也忘了。那那个孟先生呢？魂归天国了。那他老婆呢？他没有结过婚，他只有一个妹妹。那就找他妹妹就好了。所有的线索呢，都会有他一个源头，我们称之为线头。你们现在已经找到了这个线头，可以通过他再找到他的源头，这样线索就会越来越多，越来越多。我们再提炼分析出有用的来，就 OK 啦。哎，他说的好像还有点道理啊。那当然了。我就觉得呀，我们的帮忙很厉害，很聪明的，还很有钱，对不对？钱钱钱，身子好，我发现你现在怎么越来越肤浅了呀？哎，哪里像我们家的旺旺，又有能力又有才华，你有吗？嗯，对吧？我那个。我这个人一向是很低调的嘛，旺旺，你怎么知道我最看重呢？你的这份低调，还有这份从容不迫呢？我怎么知道你喜欢低调的呀？哎，人呢？人呢？旺不管他们，我跟你讲。哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别请问一下，上雅克的酒你有见过吗？哎呀，我不懂酒，也许见过，也忘了。线头都没了，嗯。没关系，莫小姐，我相信这个资料对我们找到初之恋一定会起到关键作用的。哎呀，当然如此了。我能帮你们的也也就这么多了。还有不分多分类物质，因为各种理化的变化的，啊，这要找要找到什么时候？林轩，开饭了。哎，来，赶紧坐下吧。快坐下。是你做的啊,啊！之前一直在餐厅打工，厨艺已经锻炼出来了。来，尝尝我的手艺。多吃一点啊！怎么样？嗯，这你第一次做饭给我吃，不太习惯。以后啊，你就会习惯了。你以后要一直做饭、啊？是。不要吧，你大律师，不要浪费在厨房里了。我已经不是律师了，而且我也不打算再做律师了。为为什么呀？你是清白的，你还是可以继续再做律师啊。林轩，你别劝我了，我自己走错的路，责任我自己承担。没关系，我准备重新开始。我要跟过去一刀两断，除了你。这样说，我挺开心的。但是，我觉得吧，这个人是不可能跟自己过去一刀两断的。错了，咱们可以改正，有经验教训也可以汲取。但是，梦想还是要坚持的，对吧？我比谁都清楚你从小到大的梦想是什么。还记得以前，还没上大学之前。你就跟我畅想过，你在法庭上舌战群雄。我知道你从来都没有放弃过梦想，对不对？都已经过去了。我知道，单总利用了你的一些失误，造
春你跟沈总有那么一些过去，但是我觉得吧，正是因为你是一个内心很有勇气，而且很有原则的人，不然你也不会去自首了。不管怎么样，我会一直在身边支持你。你千万不要放弃梦想，好不好？梦想，也许从一开始就注定了，这是一场梦吧。别这么消极，行不行？林川，我没有消极。你再多给我一些时间，我要静下心来仔细想一想。以后要走的路，好吧。嗯，什么时候想清楚了，随时都可以出发吗？吃饭吧。哎，对了，刚才看你在房间待了那么久，你究竟在干什么？查一些资料，再找一个酒叫做《出之恋》。哦，那找到没有啊？啊，没有那些资料吧，跟那个酒一点关系都没有。不过还有很多红酒馆的电话，还有一些收藏家的电话，我想应该会有帮助吧。所以你要去找这些红酒会所，还有收藏家吗？嗯，这酒对单总挺重要的，肯定要找到他。哎，你要找酒可以找我帮忙啊，反正我也是闲人一个，多一个人多一份力量吧。怎么了？嫌弃我没有用、啊？什么呀？你看你说的，我不是怕你累吗？好啊，那明天跟我一起去呗。好，吃饭了。林轩，好了没有？哎，来了。哎，子豪，等一下，我马上马上下来。快点啊！哎，等一下。来了来了。走了啦，快点啊！哎，等等一下，等一下，还还有一个人，还有一个人。赶紧，快！可以了，出发吧。嗯，赵西说多一个人可以帮我们一起找。走。嗯，走吧。走吧。哦。子豪，快点！啊。最近的感觉怎么样？还好啊。谢谢你，韦斯。在我最艰难的时候，有你一直陪着我。这不就是好朋友的作用吗？你看这万家灯火，多漂亮！其实每一盏灯下都有一个故事，而这每一个故事也都有喜怒哀乐。你今天经历的这一切，在这个世界上应该有许多人都经历过，或者他们正在经历着。如果我们不以积极乐观的心态去面对它，我们怎么能够快乐地活下去呢？你说呢？知道了，维森，我会慢慢走出来的。是不是太说教了？很烦人吧？啊，对了，你的味觉好些没？这个恐怕需要点时间。不怕，反正有我一直在你身边陪着你。哎，在各大红酒会所找一整天，什么都没有。嗯，别泄气啊，我们才找了五家而已嘛，还有十家啊。哎，但是乡巴佬，你真厉害哎！你在那些人面前侃侃而谈，就像红酒专家一样，都被你蒙到嘞。哎，什么乡巴佬？你讲话对我注意一点好不好？我现在对红酒的理解很好了，你才是红酒界的乡巴佬，你知不知道？哎呦，给你一点阳光你就灿烂，给你一点海水你就泛滥了。
乡巴佬是乡巴佬，还找别人？你才乡巴佬呢！明明就是乡巴佬嘛！你才乡巴佬，还做主播？哎哎哎，你们别闹了，玩了一天还不累啊？明天还要继续找呢。好，时候不早，我先走了。拜拜。拜拜。李娟，我们走走吧。